హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం తెలంగాణ హిస్టరీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలు మరియు వాటికి సంబంధించినటువంటి బిట్ టు బిట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చూద్దాం సో ఇంతకుముందు నేను ఒక పార్ట్ వన్ వీడియో చేశాను ఇది పార్ట్ టూ కిందకి వస్తుంది సో పార్ట్ వన్కి సంబంధించినటువంటి లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచుతాను చూడండి సో ఇది పార్ట్ టూకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవి ఒకసారి వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఎవరైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే ఖచ్చితంగా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే వీడియోను లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను ఇటీవల కాలంలో మనకి ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడో వాటిని బేస్ చేసుకొని చేయడం జరిగింది ఒక క్వశ్చన్లో మీకు త్రీ ఫోర్ బిట్స్ కవర్ అయ్యే విధంగా ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం కనుక చూసినట్టయితే ఇక్కడ జతపరచము ఫస్ట్ ఒకవైపు వచ్చేసి పత్రికల పేర్లు ఒకవైపు వాటి యొక్క సంపాదకులు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎవరైతే ఆ పత్రిక నడుపుతున్నటువంటి వ్యక్తుల గురించి ఒకవైపు ఇచ్చాడు సరోజని విలాస్ గోల్కొండ పత్రిక నీలగిరి పత్రిక హైదరాబాద్ పత్రిక సో ఇటువైపు వచ్చేసి మనకు మర్రి చిన్నారెడ్డి నరసింహారావు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి తెలంగాణ మొదటి పత్రిక అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు సో ఒకసారి మనం వీడియో యొక్క పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ చేద్దాం నేను ప్రతిదీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కొంతమంది ఏంటంటే చాలా బాగుంది సార్ ఇట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నారు కొంతమంది టైం వేస్ట్ అవు అవుతుంది సార్ డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ చెప్పుకుంటున్నారు సో ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ అది మర్చిపోండి ఒక క్వశ్చన్ కింద ఫోర్ ఆప్షన్స్ మనకు ఉంటే ఆ ఫోర్ ఆప్షన్స్ గురించి క్లియర్గా మనకు తెలిస్తేనే ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం అది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ట్రెండ్ సో ఒకప్పుడు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ ఉండదు ఇప్పుడు అట్లా చదివితే మనకు ఎగ్జామ్లో కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్గా మనకు రిజల్ట్ వచ్చేటువంటి ఛాన్స్ అనేది ఉండదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ గురించి మనకు క్లియర్గా తెలియాలి టైం వేస్ట్ అయినా పర్లేదు అట్లేం చదవండి ఇక్కడ సార్ ఏదో టైం కా టైం ఎక్కువ వేస్తే మాకు ఎక్కువ యూట్యూబ్లో మనీ వస్తుంది మనీ జనరేట్ అవుతుంది అని కాదు ఇక్కడ అది కాన్సెప్ట్ కాదు సో మీకు యూస్ఫుల్ ఉండాలని చెప్పేసి నేను క్లియర్గా మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఓకే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ సరోజిని విలాస్ ఇది మనకు తెలంగాణలోనే మొట్టమొదటి తెలుగు పత్రిక గుర్తుంచుకోండి తెలుగులో వచ్చినటువంటి తెలంగాణలో వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి పత్రిక సరోజిని విలాస్ ఇయర్ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు ఈ ఇయర్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో రావడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ గోల్కొండ పత్రిక ఎవరంటే మనకు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు దీని యొక్క సంపాదకులుగా పనిచేయడం జరిగింది అంటే ఇది రెండు రకాల క్వశ్చన్ అడుగుతాయి ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే గోల్కొండ పత్రిక స్థాపించింది మాత్రం మనకు మాడపాటి హనుమంతరావు సో దాని యొక్క సంపాదకులు ఎవరంటే సురవరం ప్రతాపరెడ్డి ఇట్లా గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గురించి ఇంకోటి కూడా అడగడం చాలు ప్రజావాణి పత్రిక కూడా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు ప్రజావాణి పత్రికను కూడా తీసుకురావడం అనేది జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే నీలగిరి పత్రిక సో నీలగిరి పత్రిక వచ్చేసి మనకు నరసింహారావు సో నరసింహారావు అండ్ ఇంకొక ఫడ్నవీస్ మన సారీ స్వప్నవీస్ వెంకట్రావు అని చెప్పేసి స్వప్నవీస్ వెంకట్రావు అని చెప్పేసి ఇద్దరు వ్యక్తులు దీన్ని స్థాపిస్తారు సో ఆప్షన్ లేదు ఉంటే అది పిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ హైదరాబాద్ పత్రిక వచ్చేసి మనకు మర్రి చెన్నారెడ్డి సో ఇది మనకు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ముల్కీ నిబంధనలు ప్రవేశపెట్టినటువంటి నిజాం రాజు ఎవరు అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు తెలంగాణ ఉద్యమం రావడానికి కారణం ముల్కీ నిబంధనలు గుర్తుంచుకోండి ముల్కీ అనేది తెలంగాణ మూమెంట్లో చాలా కీ రోల్ ప్లే చేసినటువంటి వర్డ్ ఇది ఒకసారి డైరెక్ట్గా మనకు కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్లో ముల్కీ అంటే ఏంటని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు ముల్కీ అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా స్థానిక మట్టిలో పుట్టినవాడు అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది ముల్కీ అంటే గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ ఇది ప్రవేశపెట్టినటువంటి నిజాం రాజు ఎవరంటే అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఆప్షన్ చూస్తే మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖానా నిజాం మహబూబ్ అలీ ఖానా నిజాం అలీ ఖానా సోలార్ జంగ్ అంటున్నాడు సో వీటిని ప్రవేశపెట్టినటువంటి నిజాం రాజు ఎవరంటే మనకు నిజాం మహబూబ్ అలీ ఖాన్ మనకు ఏడుగురు నిజాం రాజులు ఉంటారు దానిలో మనకు నిజాం మహబూబ్ అలీ ఖాన్ అనేది లాస్ట్ నుంచి అలీ రెండోవాడు ఈ వ్యక్తి మనకి వీటిని ప్రవేశపెడతాడు ఎప్పుడంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఓకేనా దీనికి సపోర్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే అప్పుడు నిజాం రాజ్యంలో మహారాజా కిషన్ ప్రసాద్ అనేటువంటి వ్యక్తి మనకు దీనికి సపోర్ట్ చేస్తాడు మళ్ళీ మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ వీటిని ప్రక్షాళన చేస్తాడు పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో వీటిని ప్రక్షాళన చేస్తారు ఇది కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతారు చాలామంది మిల్ ముల్కీ నిబంధనలను ప్రవేశపెట్టింది మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ అనుకుంటారు జనరల్గా కాదు ఇతను పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో వీటిని ప్రక్షాళన చేస్తాడు బట్ ప్రవేశపెట్ట
సో దీనికి మన తెలంగాణ హిస్టరీకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది సో ఈ ఎందుకంటే మనకు హైదరాబాద్ రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు ఈ కమిషన్ అనేది హైదరాబాద్ రాష్ట్రానికి రావడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే రాష్ట్రాలను పునర్వేస్తీకరించినప్పుడు హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని ఆంధ్రాలో కలపాల వద్ద అనేటువంటి దాని మీద మనకు వీళ్ళు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని సందర్శిస్తారు ఇది ఎప్పుడు ఏర్పడ్డది అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఏర్పడడం జరిగింది సో దీనిలో ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరు అని చెప్పేసి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మనకు యాక్చువల్గా యాప్షన్ చూస్తే సయ్యద్ ఫజిల్ అలీ హెచ్ఎన్ హుంజ్రు ఫనిక్కర్ రంగారెడ్డి లేని వ్యక్తి ఎవరంటే మనకు రంగారెడ్డి ఈ రంగారెడ్డి అనే వ్యక్తి మన తెలంగాణకు సంబంధించిన వ్యక్తి ఇతను లేడు ఈ ముగ్గురితో ఈ కమిషన్ అనేది ఏర్పడింది దీన్నే మొదటి ఎస్ఆర్సి అని చెప్పేసి కూడా అంటారు క్వశ్చన్ ఎట్లా రావచ్చు ఫజిల్ అలీ కమిషన్ మొదటి ఎస్ఆర్సి లేదా రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ కమిషన్ ఈ మూడు రకాలుగా క్వశ్చన్ అడిగేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది కమిషన్ల గురించి క్లియర్గా చదవండి చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ జతపరచము జతపరచము చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకు ఒక దిక్కు వచ్చేసి తెలంగాణలో జరిగినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్యమాలకు సంబంధించిన ఘట్టాలు అదేవిధంగా అవి వాటి యొక్క ఇయర్స్ అండ్ డేట్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి చూద్దాం వీటికి సంబంధించి సో ఇక్కడ ఒకవైపు వచ్చేసి మనకు మిలియన్ మార్చి సహాయ నిరాకార ఉద్యమం సకల జనుల సమయ వంట వార్పు ఇవే కాకుండా మనకు చాలా ఉంటాయి నెక్స్ట్ దీనికి ముందు వీడియోలో కూడా ఒక ఫోర్ ఇచ్చాను ఇటువంటిది సో వీటి యొక్క ఇయర్స్ డేట్స్ ఎక్కువగా అడుగుతున్నాను మనకు మిలియన్ మార్చ్కి సంబంధించి ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ ఏమవుతుందంటే మనకు టూ థౌజండ్ లెవెన్ మార్చ్ టెన్త్న మనకి మిలియన్ మార్చ్ అనేది చేపట్టడం జరిగింది ఇది హైదరాబాద్లోని మనకు ట్యాంక్ బండ్ మీద దీన్ని చేపట్టారు నెక్స్ట్ సహాయ నిరాకార ఉద్యమం అనేది ఎప్పుడంటే మనకు టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఫిబ్రవరి సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ మనకు సహాయ నిరాకార ఉద్యమం అనేటువంటి చేయడం జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అంటే ఈ ఉద్యమం యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనకు ఏ వస్తువులను మనం వాడద్దు ఆంధ్ర నుంచి వచ్చే వస్తువులను ఏది మనం ఇక్కడ వాడద్దు అని చెప్పేసి చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది చేయడం జరిగింది సకల జనుల సమ్మె సో ఇది చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయినటువంటి సమ్మె ఇది ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే మనకు రెండు వేల పదకొండు సెప్టెంబర్ పన్నెండు ఇక్కడ కొంచెం కాంట్రవర్సీ ఉంటుంది ఏంటంటే కొన్నిట్లో సెప్టెంబర్ పదమూడు అని చెప్పేసి ఉంటుంది సో దీని ఒక అసలు యాక్చువల్గా ఏం జరిగిందంటే మనకు రెండు వేల పదకొండు సెప్టెంబర్ పన్నెండులో మన కరీంనగర్లో జనగర్జన సభ అని చెప్పేసి కేసీఆర్ గారు ఒక సభ నిర్వహిస్తారు ఆ సభలో దీనికి నిరాధం ఇస్తారు యాక్చువల్గా ఎందుకంటే సకల జనుల సమ్మె చేయాలని చెప్పేసి మనకు కేసీఆర్ గారు కరీంనగర్ నుంచి పిలిపిస్తారు అంటే అది ఎప్పుడు సెప్టెంబర్ ట్వెల్వ్ సో థర్టీన్త్ నుంచి మనకి స్టార్ట్ అయితే జనరల్గా కొన్ని బుక్లో ట్వెల్త్ ఉంటుంది కొన్ని బుక్లో థర్టీన్త్ ఉంటుంది మనం అక్కడ యాప్షన్ త్రూ బట్టి చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వంట వార్పు వంట వార్పు వచ్చేసి మనకు రిమైనింగ్ ఒకటే ఉంది అనేది తెలిసిపోతాయి టూ థౌజండ్ లెవెన్ అండ్ జూన్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ జూన్ లెవెన్ సో ఇవన్నీ చూసినట్టు ఇక్కడ అన్నీ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో జరిగినటువంటి సంఘటనలు సో అండ్ ఇక్కడ ఏమి చేంజ్ అయినట్టు ఓన్లీ మనకు ఆడ మంత్ నెలలు చేంజ్ కావడం జరిగింది వీటిని క్లియర్గా గుర్తుంచుకోండి ఇటువంటి కన్ఫ్యూజన్ చేసే విడ్స్ ఎక్కువ కొడతారు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి సహజ కవి కోకిల అనేటువంటి బిరుదు ఎవరికి ఉంది అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సహజ కవి కోకిల వచ్చేసి గోరెటి వెంకన్న అందశ్రీయ సుద్దాల అశోక్ తేజన లేకుంటే గూడ అంజయన అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ అడుగుతున్నాను గుర్తుంచుకోండి మనకు తెలంగాణ మూమెంట్లో చాలా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అనేది జరిగినాయి వాటిని పాడినటువంటి వ్యక్తి అవి చేపట్టినటువంటి వ్యక్తులు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ సవి సారీ కవి కోకిల అంటే సహజ కవి కోకిల అనే బిరుదు ఎవరికి ఉందంటే మనకు అందశ్రీకి ఉండడం జరిగింది ఇక్కడ ఉన్న నలుగురు చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి నిన్న ముందు గోరెడ్డి వెంకన్న గురించి కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాను గోరెడ్డి వెంకన్న గురించి చాలా అంటే చాలా పాటలు అతను పాడడం జరిగింది పల్లే కన్నీరు పెడుతుంది అనే సాంగ్ కావచ్చు వీరులారా విద్యార్థులారా అని చెప్పేసి అతని యొక్క ఫేమస్ సాంగ్స్ అనే కొన్ని ఉన్నాయి అదేవిధంగా శుద్ధాల అశోక్ తేజ గురించి చూస్తే సో ఇతనికి మనకు నేషనల్ అవార్డు రావడం జరిగింది మనకి ఏదైతే ఠాగూర్ సినిమాలో నీను సైతం అనే సాంగ్కు నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది గూడ అంజయ్య గురించి చూస్తే సో ఊరు మనది రా వాడ మనది రా అని చెప్పేసి ఒక సాంగ్ ఫేమస్ సాంగ్ ఉంది సో ఇట్లా చాలామంది ఉన్నారు ఇంకా ఇదే కాకుండా రసమయ్య బాలకృష్ణ కావచ్చు ఇంకా విమల కావచ్చు వీళ్ళ గురించి క్లియర్గా చదవండి అండ్ నెక్స్ట్ తెలంగాణ జేఏసీకి సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరి అయినది అంటున్నాడు తెలంగాణ జేఏసీ అంటే మన జేఏసీ అంటే జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ మీకు తెలుసు సో ఇది దీనికి సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరి అయినది ఏది అంటున్నాడు ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగున ఏర్పడింది దీని కన్వీనర్ కోదండారాం దీని కో కన్వీనర్ వచ్చేసి మల్లెపల్లి లక్ష్మయ్య ఆయన పైవన్ని అంటున్నాడు సో ఈ పైవన్ని కరెక్టే సో జేఏసీ గురించి నేను క్వశ్చన
సో మనకు ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎవరు నిజాం ఉల్ ముల్క్ మొట్టమొదటిసారిగా మనకు పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగులో మనకు మొఘల్స్ నుంచి బయటకు వచ్చి మొఘల్స్ మీద ఫైట్ చేసి సో హైదరాబాద్ నిజాం రాజ్యాన్ని నెలకొల్పినటువంటి వ్యక్తి వచ్చేసి నిజాం ఉల్ ముల్క్ అతనే మొట్టమొదటి నిజాం అది కరెక్టే సెకండ్ వచ్చేసి మనకు సికిందర్ జా అంటున్నాడు సెకండ్ వచ్చేసి మనకు నిజాం అలీ ఖాన్ గుర్తుంచుకోండి నిజాం మహబూబ్ అలీ ఖాన్ ఉంటుంది నిజాం అలీ ఖాన్ ఉంటుంది నిజాం మహబూబ్ అలీ ఖాన్ వచ్చేసి మనకు లాస్ట్ నుంచి రెండో వ్యక్తి సో మూడో వ్యక్తి నిజాం అలీ ఖాన్ అనమాట సో తర్వాత వచ్చినటువంటి వ్యక్తి సికిందర్ జా లాస్ట్ అంటే ఇక్కడ వర్షక్రమంలో తర్వాత నాసిరుతోల్ ఇది వరుసగా ఉండేటువంటి నలుగురు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ చూసినట్లయితే ఏమైతే వన్ త్రీ టూ ఫోర్ అంటే బి అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో మధ్యలో ఇంకొక ఇద్దరు ఉంటారు ఎవరంటే ముజఫర్ జంగ్ సాలార్ జంగ్ అని ఉంటారు వీళ్ళు రాజు వీళ్ళు నిజాం బిరుదు వీళ్ళకు ఉండదు వీళ్ళు ఓన్లీ వారసత్వ పోరు కోసం వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళు వారస అంటే నిజాం రాజుల వర్షక్రమంలో వాళ్ళు ఉండరు గుర్తుంచుకోండి కొంతమంది వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా సార్ అని చెప్పేసి డౌట్ అడుగుతారు సో అది కాదు అండ్ నెక్స్ట్ కింది వాటిలో సరికాన్ జాత ఇది సో కొన్ని మన తెలంగాణ సంబంధించినట్టు కొన్ని ప్రథములు కొన్ని ఇవ్వడం జరిగింది వాటికి ఇలా సరికాని జాత ఏదని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఒకసారి చూద్దాం మనం సో టీఎస్లో మొదటి కవి తెలంగాణలో మొ మొదటి కవి వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే గుణాడ్యుడు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అండ్ టీఎస్లో ఆది కవి వచ్చేసి మనకు పాల్కుర్కి సోమనాథుడు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు టీఎస్లో తొలి ద్విపద కావ్యం వచ్చేసి బసవపురాణం అంటున్నాడు టీఎస్లో మొట్టమొదటి పద్య శాసనం వచ్చేసి మాటేడు శాసనం అంటున్నాడు సో మనకు ఫస్ట్ది కరెక్టే టీఎస్లో మొట్టమొదటి కవి వచ్చేసి మనకు గుణాడ్యుడు గుర్తుంచుకొని అంటే ఆది కవిగా ప్రసిద్ధి చెందినవాడు పాల్కూర్కి సోమన ఇది కూడా కరెక్టే అండ్ నెక్స్ట్ తొలి ద్విపద కావ్యం వచ్చేసి మనకు బసవ పురాణం ఇది కూడా కరెక్టే మనకు ఇది రాసినటువంటి వ్యక్తి వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాల్కూర్కి సోమనాథి ఈ బసవ పురాణాన్ని రాస్తాడు అండ్ నెక్స్ట్ టీఎస్లో మొదటి శాసనం అంటే మొదటి పద్య శాసనం మాటేడు కాదండి మొదటి గద్య శాసనం వచ్చేసి మాటేడు మరి పద్య శాసనం ఏంటంటే మనకు బొమ్మల గుట్ట అనేటువంటి శాసనం అనమాట కార్కుల బొమ్మల గుట్ట అనేటువంటి శాసనం పంతొమ్మిది వందల నలభైలో రావడం జరుగుతుంది ఇది సారీ నైన్టీన్ తొమ్మిది వందల నలభై క్రీస్తు శకం తొమ్మిది రావడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు ఫోర్త్ వన్ సో ఇది ఏంటిది మాటేడు శాసనం కాదు అది ఏంటి బొమ్మల గుట్ట శాసనం అనేది మొట్టమొదటి మన తెలుగులో వచ్చినటువంటి పద్య శాసనం అది అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే తెలంగాణ కోసం దీక్ష చేసినటువంటి ఆంధ్ర వ్యక్తి అని సో ఈ క్వశ్చన్ మనం చూస్తుంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు సో తెలంగాణ కోసం తెలంగాణ వారు పోరాడతారు కానీ ఆంధ్ర వ్యక్తి ఎవరు చేశారని చెప్పేసి మనకు స్ట్రైక్ కాదు సో ఇటువంటి కొన్ని క్వశ్చన్సే మనకి ఎగ్జామ్లో ఇవరకు రావడం జరిగింది సో ఎన్జి రంగాన సో పట్టాభి సీతారామయ్య కొరపాటి సీతారామయ్య అండ్ నరసింహారావ సో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ చూస్తే మనకు తెలిస్తే ఎన్జి రంగారెడ్డి మనకు తెలంగాణ వాడే సో ఇది కాదు పట్టాభి సీతారామయ్య ఆంధ్ర వాడైనప్పటికీ ఇతను చేయలేదు అండ్ ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి కొరపాటి సీతారామయ్య గుర్తుంచుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇతను మనకు తెలంగాణ ఎందుకు అని చెప్పేసి కొన్ని కరపత్రాలు కొట్టించి హైదరాబాద్లో చాలామందికి ఆంధ్రలో చాలామందికి పంచడం జరిగింది ఆ కరపత్రాల్లో సో అదేవిధంగా దాంట్లో భాగంగా ఒక తొమ్మిది రోజులు ఇతను నిరాహార దీక్ష కూడా తెలంగాణ ఇవ్వాలని చెప్పేసి చేశాడు సో ఇది మనకు దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ అండ్ ఈ వీడియోలో లాస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎర్రకోటకు వారసులు మొఘల్స్ అండ్ మొఘల్స్కి వారసులు నిజాం అని ఎవరు అన్నారు సో కొన్ని నినాదాలు కూడా అడుగుతున్నాడు ఎగ్జామ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఇక్కడ బండి యాదగిరి అన్నాడా లేకుంటే కాసిం రజ్వియా లయక్ అలియా దాశరథి కృష్ణమాచార్యుల సో మనకి ఇది అన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే కాసిం రజ్వి సో చాలా ఇంపార్టెంట్ బండి యాదగిరికి సంబంధించి మనకి ఏంటంటే ఇతను సంబంధించినటువంటి కొన్ని నినాదాలు మనకు ఉండడం జరిగింది ఏదంటే అది గోల్కొండ కింద గోరి కడతాం అని చెప్పేసి నిజాంలో గోరి కడతాం అని చెప్పేసి ఇతను ఒక నినాదం ఇస్తాడు అదేవిధంగా దాశరథి కృష్ణమాచార్యుల గురించి చూసుకుంటే ఇతను మా నిజాం రాజు జన్మ జన్మల భూజు అని చెప్పేసి ఇతను ఒక నినాదం ఇస్తాడు సో ఇట్లా ఇవి కూడా గుర్తుంచుకోండి సో ఇది మనం ఈ వీడియోలో చూడడం జరిగింది నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చితే వీడియోను ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అదేవిధంగా షేర్ చేయండి సో వీడియో లెంతి అయినప్పటికీ మీకు నాకు తెలిసినంత వరకు ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ బిట్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చానని అనుకుంటున్నాను మీకు అది అట్లా అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా సార్ వెరీ యూస్ఫుల్ సార్ అని చెప్పేసి కింద నాకు కామెంట్ చేయండి సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ సంబంధించిన టాపిక్స్ కూడా నేను ఖచ్చితంగా వీడియోస్ చేస్తాను థ్యాంక్ వాచింగ్ ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ థ్యా